watu wa western tusitoke katika vyama vyetu completely tuwe kwa vyama vyetu tuwe na wabunge wengi na tuweze kuongea na wenzetu kama deputy president na tutengeneze serikali serikali hiyo ndio dawa so kama wale wengine wanatuambia oh ingia ODM ingia wapi watu wonyeshe mkataba tunapoingia huko what have they signed as our benefit in that government wasituambie hao wana urafiki obulina ni mtu wa Mungu liye haya ndaka kaseta hande pesi ndai haya haya kigogo wetangula kama nteko makofi ya wetangula Baba Skofu viongozi wa kanisa hili letu David President wa Kenya Mheshimiwa William Ruto ndugu yangu Msalia Mdavadi Masenators wa bunge MCS Mama Speaker na waheshimiwa wananchi mimi na furaha kuwa hapa kwa sababu hapa enyo muliba kwa base eso mlozi wa somu hana mutete arurae bwali niyo kila ne fwanandi no no ne chilebu kwa mara chikhavu na runga chos se jara mahoyo tawe ni na furaha kubwa sana baba skofu kuwa hapa leo kumuomba Mungu na ile mahubiri yako na masomo ya Biblia ni ya kusaidia nchi yetu tuko na rallies mingi yangi itakuwa mafupi sana bandu ba mulembe kumusaya mukurekeresere muhulile mara hukende fresh mimi na Musalia tumeketi tumesema wale wanatutusi wale wanatupigia kelele chura haitazuia ngombe kunywa maji sisi tumeangalia kule tunaenda tunajua kule tunatoka na tunajua kule tuliko na kwa nguvu zenu nothing is impossible kwa sababu tumekuwa na majirani jana bwana msalia when i went to my study i picked one book and i was reading and there was a fellow mwenye alikuwa jirani wa mwenzake kila akisikia harufu ya ugali anaruka fenza anaenda anasaidia kula huko akisikia harufu ya ugali alikuwa anaitwa ward wa kiri naruka anaenda kula lakini yeye wakipiga kwake wanafunga mlango wanafunga kila kitu gate hata jirani akisikia harufu hawezi kuruka na hiyo yote tumepitia sasa tunataka kuhakikisha jamii za western kwamba uwezo wa kutengeneza marafiki tunao na Mungu ametupa hiyo kipawa ya kujua wabaya na wazuri na sasa tuko katika harakati ya kutembea na deputy president na iti mmeona hapa yote tumezunguka Kenya mzima i can tell you without any fear of contradiction this thing is doable and it is done na nyinyi msikizimama na sisi bandu befwe ekura ekura hiyo ni hela kuyete fwefu kama we una kipande una kura damana yako kwa msalio kwa wetata kwa ruto ni kidogo lakini ukiwa na kura 
na unaweza kwenda kupiga kubadilisha mkondo wa siasa ya Kenya na sisi tumemwambia rais uhuru kinyata kama rafiki yetu we will not allow you to succeed yourself haiwezekani kwa sababu nguvu ya succession iko mikononi ya wananchi nyinyi ndio mtapiga kura na tunataka kumwambia ndugu yetu Raila nilisimama na yeye 2013 nikasimama na yeye 2017 asande kakuwa ni teke mnajua hivyo sasa mwai wanake mbwana ejani yo baki pile embwe jijanganio baki hoyela na sisi tunataka kuhakikishia jamii yetu don't look back listen to your leaders believe in your leaders and work with your leaders hiyo tu ndiyo tunataka kuambia leo tunasunguka hapa viiga tulikuwa bungoma kesho tuko busia kesho kutwa tuko kakamega siku ile ingine tuko tranzoya tukitoka hapa tunaenda kunyorosha kwa kina nindinyoro we want to move and shake the country like an earthquake na tukizunguka hivyo mtaona wale ambao tunabishana na wao wataanza uoga wataanza kusumuza mambo yaeleweki wataanza kutisha tisha lakini sisi hatutishwi kamwe sawa sawa sasa wacha niite ndugu yangu msalia na mimi kama shemeji yenu kama mmechinja kuku niko tayari kukula kama mmenetengenezea kitoweo niko tayari eh sawa sawa mrio mnoko hi asante sana askofu charles aslutwa na viongozi wote wa kanisa la SK ambao wametukubali tu tuwe na ibada hapa nje mheshimiwa deputy president na wenzangu wote wa kisiasa ambao wako hapa na waumini na marafiki mirembe mirembe abanyore mbeho mbeho ginji kumukono igurungore Eh hey, ndo raba nyore bitu huye. Haya, yangu yatakuwa mafupi sana. Kwanza nataka ni toe shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu tumepata nafasi ya kuona siku ya leo. Pia nashukuru askofu Charles ambaye alisema alipata notice kwa muda mfupi lakini akawacha shughuli zingine akasema aja we mhubiri wetu siku ya leo tunasema asante Mimi nataka tuniseme mambo mawili matatu alafu ni mwalike deputy president vile mmeona ndugu yangu Mboko Milemba ametoa orodha vile tutatembea leo tutakaa vihiga paka jioni na kesho tuko busia paka jioni alafu kesho kutwa tunapata kuingia kakamega katika sehemu fulani paka jioni alafu tutaenda huko kitale tranzoya paka jioni alafu tutatoka huko tutaenda kisi na nyamira paka jioni alafu tutaenda narok eh tutembee huko paka jioni Alafu Jumamosi ijayo tunarudi Kakamega paka jioni. Sasa kwa hivyo sisi tutatembea kabisa kwa sababu katika murengo wa kwanza Kenya kwanza tumeunganisha ANC tumeunganisha UDA tumeunganisha Ford Kenya. Hiyo sasa si paka jioni hiyo ni paka ushindi na baadaye tunataka tarehe tisa mwezi wa nane. na ni kwa nini tumekuja pamoja nataka niseme hivi Muniele, munielewe kabisa kwa sababu wengine hamutafika mbale 
tumekuja pamoja kwa sababu muzigo ambao uko katika Kenya saa hii ni hali ya ufukara. Wa Kenya wanaumia sana. Madeni ya serikali wanafuliza kule juu na mwananchi anafuliza hapa chini. Elimu imerushwa kwa mstuni. Mambo mengi yako na tabu. Kwa hivyo sisi tumeona kwamba sera zetu zote zinalenga uchumi na kuinua hali ya wananchi. UDA wana mrengo wao wa bottom up, hiyo ni kusema kwamba wanataka uchumi uanze chini. Sisi ma wanataka haki na ukweli. Tukishashikana hakuna haja ya kutawanyika. Tuwe kitu kimoja tarehe tisa tushinde kwa round ya kwanza. Hebu sema round 1. Round 1. Round 1. Asante. Jambo la pili. Abanyore. Abalusha. Mimi nimekuwa nje ya serikali miaka 15. Mimi nilisaidia project ya uhuru tukiwa na Ruto mwaka wa 2002 lakini tukaanguka na hiyo project. Nikakaa nje kwa muda wa miaka mitano. Nikarudi nikachaguliwa in 2007 nikaingia hapo tukakuwa kwa serikali ya Kibaki kwa mbali ile akashinda akakaa alafu 2017 wakashinda tena tunaelewana lakini mimi nimesikia watu wakisema tunataka tuwe kwa serikali. Mimi sikatai. Lakini mimi nasema tunataka tuunde serikali. Kuna wale wanataka kuwa kwa serikali na wale wanataka kuunda serikali. Kuna tofauti. Tunataka tuulize wa Kenya wetu ama watu wetu wa hapa ingo. Munataka muingie kwa serikali. What is your entry point? Munaingia kama sweeper, kama messenger? kama nani tunaelewana si nataka tuunde serikali lakini pia tunasema kazi ni kazi sasa kile mimi nataka niambie watu wa western hivi just because i've been out of government sijekufa ngiri moyo sikabendio ngiri moyo kwa hivyo hata kama ni kukua kwa serikali ama kuunda kwa serikali mimi nataka tuunde serikali ama tuingie kwa serikali tukiwa na heshima na dignity ya muluya unatembea kwa mguu ndio uingie kwa serikali hapana kuenda kwa magoti no mora no mora nyanya nzingiri mu serikali bure kabisa so we cannot be put on our knees so that we can say we want to be in government my god what is happening to our people you want to crawl into government or you want to walk into government with dignity na hilo ndio swala lazima tuulize hawa wa jamaa wanatuambia mambo mengi 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 they want us to crawl into government they want us to go on our knees kumore kusave tusidanganyane bwana Watu wa Mohaya always aim higher. Sisi watu wa Western Kenya we must also aim higher. Na tusidanganyane. Can you repeat this? Yes, we want to be in government but not on our knees. Muhuri. Muhuri. Kuingiri na uzapana na masiga moda. Kuingiri ni kusinjiri ni kugenda. Kube hala. Ko ebu nione kama tunasikizana hapo. Ah imbo muno nyasaha wenu mwenye mwingine ya siasa nitaongea huko lakini so hii azimio ni project. Hiyo ni project ya watu wengine ya deep state na nini. Yibi mbola. Eh? Uhuru ndio patron eh uhuru ni patron alafu ameweka project raila alafu anaambia raila 
Sasa pia nitakutafutia mwingine. Akuwe David. Yaani kama hamjui niliposema jana tukiwa tononoka kwamba uhuru ni patron yeye ndio anataka akuwe chairman wa kikundi kile kikubwa cha azimio akuwe chairman wa azimio tinga apewe hiyo kazi yake na wengine wapewe kazi yake vile mambo inaendelea huko DRC hiyo ndio project ambayo sisi tunasema wa Kenya hawataki wa Kenya wanataka wachague kiongozi wao muhuri muhuri si kitandawili kimekwisha sasa haya wacha nichukue fursa hii ni mwalike deputy president naye amsalamie Asante sana. Asante sana omwami Musali ya Mudavadi. Mheshimiwa Moses Wetangula. Mjumbe wetu wa sehemu hii, mheshimiwa mwalimu Omboko Milemba. Waheshimiwa wote viongozi, baba wetu askofu, askofu wa Silutwa na viongozi wengine wote wa kanisa ndugu wa Kristo, watu wa mwicho na emuhaya amjambo. Hamjambo ya muhaya. Emuhaya murembe. Muri moyo. Muri baramu. Musangarire. Mwami Yesu afume. Mwami Yesu isomiwe. <laughs> Bwana Yesu asifiwe. Simuni salimie hivyo watu wa mwicho na watu wa emohaya. Asanteni sana. Asanteni sana. Baba wetu askofu tunakushukuru sana kwa kutupatia nafasi na pia kuungana na sisi katika kanisa hii lenu la mwicho nikanyenyekea kwa mwami Musali Mudavadi tukaongea. Na mimi nataka niwashukuru sana kwa sababu hiyo ilikuwa ni ushauri wenu kama watu wa hapa vihiga tumefika hapa kanisani kwa sababu sisi mkituona hapa tunaamini vile askofu amesema yale mambo yaliyoko katika matayo sita na mstari wa 33 inayosema tafuteni ufalme wa Mungu kwanza na haki yake na yale mengine yote mtaongezewa na ni sababu hiyo ndio tumekuja hapa kanisani na sisi ni watu tunaoumcha Mungu. Nimesikia yale e, ndugu yetu Bramwell na yule ambaye alisoma mambo yenu ya ujenzi wa kanisa hii. E, na walisoma nafikiri nyinyi kidogo mlishangaa mbona inasomwa mambo ya kanisa leo. Unajua mimi nimepatikana na mambo ya kujenga makanisa dunia hii yote. So naona hao watu wakiniona wanasema ule mtu ya kujenga kanisa amefika. Waja tumpange na waja tumpange na mambo ya kujenga kanisa hii. So eh, hatuwezi leo kufanya yale ambayo tungeweza kufanya kwa ujenzi wa kanisa kwa sababu sheria kwa sasa hairuhusu sisi tutoe eh, matoleo ama eh, mambo ya harambe kanisani lakini nawapa ahadi ya kwamba pale sheria itakapokubali tufanye harambe ya kanisa hii i am giving you my undertaking nitarudi hapa niwasaidie kukamilisha kanisa hili leo na ile pengine tumekubaliana na umwami Musalia hapo ni kwamba ile fungu yetu la kumi ambaye tungetoa huko kanisani fungu ya kumi tutawacha hapa kwa ndugu yetu Bramwell ndio aweze kuendelea akingojea sisi tukuje tukamilishe hiyo ujenzi wa kanisa baadaye nataka niwashukuru watu wa Emohaya na watu wa Vihiga kwa kutukaribisha hapa kwenu 
mimi nimewahi kuja hapa mara nyingi tumekuja hapa shughuli ya maendeleo ya sehemu hii yenu huyu mjumbe wenu mheshimiwa omboko nimekuja na yeye hapa hata hizi mataa mnaona hapa yeye ndiye alikuja kuniangaisha huko nikakuja mpaka mwicho hapa tukaweka hizi mataa nikakuja eh, esirulo si ndio nikakuja eh, ebukanga si ni kweli so mimi eh, tukakuja eh, buyangu eh, buyangu so tumekuja hii dunia kwa shughuli hiyo ya maendeleo si namna hiyo lakini leo tumefika hapa kwa sababu awamu ya serikali tuliyokuwa nayo imefika mwisho tarehe tisa mwezi wa nane nyinyi kama wananchi wa Kenya mtapata nafasi ingine tena ya kuchakua serikali ingine. Nyinyi watu wa hapa mwicho na muhaya. Muko na hiyo habari ya kwamba muko na nafasi ya kuunda serikali ingine tarehe tisa mwezi wa nane? Mumepata hiyo habari? Mbona watu wengine wanakaa kama hawajapata? Hata wale ambao wamejapata habari na muktasari mumekosa hata muktasari peke yake. Mumepata habari? Sasa nawauliza nyinyi. Nyinyi ni mumejipanga ama nyinyi ni wale wa kupangwa? Eh? <laughs> Huyu mama ananiambia atupangwi ngwi. <laughs> so muko jonjo? Nyinyi amweze kupangwa na mtu? Eh? So ndio mnaona tumefika hapa. Na mimi nataka tu niwaambie mambo mawili. Sisi tumekubaliana katika muungano wetu wa chama ya ANC Ford Kenya na UDA ya kwamba priority yetu sio mambo ya viongozi na vyeo na mamlaka sio nini ya Ruto atapata ama Musalia ama Weta ama huyu mungwana wenu ambaye anaitwa Omboko priority yetu number one ni kushughulikia mambo ya mwananchi wa kawaida Tunaelewana na pale tukagundua ya kwamba jambo la muhimu kwa mwananchi priority number one ya mwananchi ni mambo yake ya uchumi vile mtoto wake anaweza kupata mahali ya kusoma vile yeye anaweza kupanga biashara yake vile anaweza kuzalisha chakula ya kutosha ndio tuweze kutengeneza Kenya ambayo kila mtu anajivunia sio Kenya ya watu wachache kujivunia nia na wengine kuvumilia. Tunaelewana wa watu wa Emuhaya. Mimi nataka niwaulize watu wa Emuhaya. Jameni, munakubali ya kwamba sisi wote tuungane? Munatia muna muhuri ya muungano? Munasema William Ruto afanye na Musalia na Weta na huyu mungwana wenu tufanye pamoja. <coughs> Jambo la pili munakubali ya kwamba tuweke mambo ya wananchi mbele ya mambo ya viongozi mambo ya wananchi utangulie tunasema uchumi kwanza si ndio tunasema kwanza Kenya kwanza si ndio tumekubaliana Kenya tuweke mstari ya mbele kwanza na mambo ya wananchi tuweke mbele kwanza na tumeungana vile vile kwa sababu kuna watu wametuzoea na ukora na utapeli wa kisiasa na tumesema safari hii tunaungana pamoja tuondoe katika taifa la Kenya siasa ya mambo ya ukabila siasa ya utapeli siasa ya ukora tutengeneze Kenya ambayo siasa yake inaendeshwa ikilenga mambo ambayo yanamhusu mwananchi wa kawaida vile tunaweza kuinua biashara ya kila mtu na tubadilishe Kenya kila mtu aweke pesa kwa mfuko Tumekubaliana? Kulia lala. Kuli pamoja? Tutatembea pamoja? So munakubali tutembee hii safari pamoja? Kuna, wa, kuna watu wengine wanasema ati 
watatupangia kule Nairobi kwa mahoteli na maofisi. Ninyi mtakubali tupangwe? Ninyi ndio kupanga? Ninyi ndio kusema? Ninyi ndio mtaamua? Na mume mko chonjo? Tukisimama nyuma ya wetaa mtakubaliana na sisi? Tukisimama nyuma ya Mwami Musali ya Mudabadi mtakubaliana na sisi? Tukisimama nyuma ya Hasla mtakubali mtakubaliana na sisi? Eh? Tutatembea pamoja? So mimi nataka niwashukuru sana. Mimi nataka ni niwaambie tunawapenda sana. Tunawatakia baraka ya Mungu. Na mimi nataka niwaambie we will not let you down. Tutatembea pamoja na Mungu atatujalia tutengeneze Kenya ambayo itawafaa wa Kenya wote. Mimi mimi nataka niwaulize watu wa hapa Emuhaya. MCA tafadhali mtupatie wa Kenya kwanza. Mujumbe mtupatie wa Kenya kwanza. Seneta mtupatie wa Kenya kwanza. Governor mtupatie wa Kenya kwanza. Si ndio? Yule ambaye anaelewa uchumi bora pesa mfukoni. Yule ambaye anaelewa bottom up sio mtu ya kupangwa na mambo ya Nairobi na kule kwingine. Mwanzo tusaidia tupangane namna hiyo? Yeah. Uri pamoja? Yeah. Asanteni sana. Oriomuno, nyasaya mulinde.